আসসালামু আলাইকুম তো আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব পিএইচপি নেম স্পেস নিয়ে তো নেম স্পেসটা কি নেম স্পেসটা হচ্ছে আপনি আমরা অনেকগুলো ক্লাস তৈরি করি ঠিক না বিভিন্ন ক্লাসের বিভিন্ন নাম দিয়ে ক্লাস তৈরি করি তো আপনি যদি চান এই ক্লাসগুলোকে একটু গ্রুপিং করে রাখতে ধরুন আপনার আপনি যদি এইভাবে ধরে নেন কার হচ্ছে আপনার একটা নেম স্পেস তো নেম স্পেস মিনস হচ্ছে ধরুন কার হচ্ছে আপনার একটা ফোল্ডার নেম তো আপনি এই ফোল্ডারের আন্ডারে আরও কিছু ক্লাস তৈরি করতে চান টোয়েট হতে পারে হুন্ডা হতে পারে অথবা হচ্ছে মার্সিডিস এই টাইপের অনেকগুলো ক্লাস থাকবে তো একটা হচ্ছে আপনি ফোল্ডারিং দিয়ে গ্রুপ করলেন এই কার ফোল্ডারের মধ্যে তিনটি ক্লাস আছে আর আরেকটি হচ্ছে আমরা যে অবজেক্টগুলো তৈরি করি ধরুন কার ইকুয়াল নিউ টোয়েট হতে পারে নিউ হুন্ডা হতে পারে তো তখন ওই ক্লাস নেমটাই হবে বা হচ্ছে ওই যে আমি যে ক্লাস ক্লাসের নেম দিয়ে অবজেক্টটি তৈরি করছি সেখানে যদি এরকম থাকে যে কার স্ল্যাশ আপনার নিউ কার বা কার স্ল্যাশ হোন্ডা অথবা কার স্ল্যাশ টোয়োটা তখন কিন্তু ক্লাসটা আরও বেশি স্পেসিফিক হয় যে হ্যাঁ এই আমি যে ক্লাসটি ইউজ করছি এই ক্লাসটি হচ্ছে কি ওই ধরুন হচ্ছে আমার কার ক্লাসেরই একটা সাব ক্লাস এরকম তো হয়তো উদাহরণ দেখলে আমরা আর একটু ক্লিয়ার হতে পারব তো আমি প্রথমে হচ্ছে ধরুন একটা ক্লাস তৈরি করছি ক্লাসের নাম এরকম দিতে পারেন আপনি ক্লাস হয়তো এরকম দিলেন আপনি হিরো একটা ক্লাস দিলেন তো এখানে আমরা শুধুমাত্র হচ্ছে একটা কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করে রাখি তো কনস্ট্রাক্টরে শুধুমাত্র একটা ইকো করব হ্যাঁ যে কিছু একটা দেখালেই হবে ইকো করলাম হচ্ছে ফ্রম হিরো বা অথবা দিতে পারেন হচ্ছে কি হিরো ক্লাস এইভাবে ধরুন আমি আরও কয়েকটি ক্লাস তৈরি করছি দুই তিন তো একটা দিলেন হিরো আর একটা হয়তো দিলেন টয়োটা আর আর একটা হয়তো দিলেন হচ্ছে আপনার যেটা দিতে পারেন মাহিন্দা দিতে পারেন দেওয়ার পর শুধু এখানে ক্লাস নেমগুলোকে চেঞ্জ করে দেন ওকে দিলাম তো দেওয়ার পর এখন আমি কি করব এখান থেকে ধরুন তিনটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো এই তিনটা ক্লাসের আন্ডারে তো আমি হয়তো এরকম দিতে পারি যে কার ওয়ান ইকুয়াল অথবা আপনার কার ওয়ান ইকুয়াল দেন কার ইকুয়ানে হচ্ছে কি নিউ হিরো ঠিক আছে সেমভাবে আরেকটি কার তৈরি করতে পারেন কার টু ইকুয়াল হচ্ছে কি নিউ পরেরটা হচ্ছিল টোয়োটা আর আরেকটি দিতে পারি হচ্ছে কি যে কার থ্রি কার থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে কি নিউ আপনি হয়তো এখান থেকে নামটা একটু ঠিক করে দিই নিউ মাহিন্দ্রা ঠিক আছে তো এটা একটা প্রসেস হতে পারে দেখেন আমরা যদি রিলোড দিই তো রিলোড দিলে আসবে না আমার সার্ভেটি স্টার্ট করতে হবে তো তার জন্য হচ্ছে কি পিএইচপি স্টার্ট এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই এটা ওপেন হলো তো এখান থেকে আমরা একটা করে ব্রেক প্রিন্ট করে দিই তাহলে নিচে নিচে আসবে ঠিক আছে নিচে নিচে আসলো তার মানে হচ্ছে কি জাস্ট ক্লাস থেকে অবজেক্ট তৈরি করাটা আমরা ক্লিয়ার তো সাধারণত যেটা হয় স্ট্যান্ডার্ড যদি আপনি প্রোগ্রামিংয়ের স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে ক্লাসগুলোকে হচ্ছে আলাদা আরেকটি ফাইলে অথবা কোনো একটা ডিরেক্টরিতে রাখাটা বেটার কারণ হচ্ছে একটা ক্লাসের ক্লাসের মধ্যে শুধুমাত্র একটি কনস্ট্রাক্টর অথবা কিছু ম্যাথড থাকে না একটা ক্লাসের মধ্যে অনেকগুলো প্রপার্টি অনেকগুলো ম্যাথড থাকতে পারে তো এই কারণে এটাকে যদি আমরা সহজ করতে চাই বা হচ্ছে একটু আরেকটি স্ট্যান্ডার্ড করতে চাই তাহলে আরেকটি ফাইলে রাখা উচিত তো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিই তো ফোল্ডার নাম দিলাম হচ্ছে ধরুন এরকম যে ক্লাসেস ক্লাসেস ওকে তো ক্লাসেসের মধ্যে ধরুন আমি একটা ফাইল তৈরি করলাম হচ্ছে হিরো ডট পিএইচপি ঠিক আছে আর একটা দিলাম ধরুন হচ্ছে আপনার টোয়োটা ডট পিএইচপি একটা দিলেন আর আরেকটা হয়তো এরকম দিলেন আপনি দিলেন হচ্ছে কীরকম যেটা ছিল মাহিন্দ্রা ডট পিএইচপি দিলেন তো দেওয়ার পর আপনার কাজ হবে ওই যে কাজগুলো আপনি করছেন এগুলো কপি করে এখানে নিয়ে আসা হুম ধরুন হচ্ছে হিরো ছিল হিরোটাকে কাট করে আপনি এখানে নিয়ে আসলেন তো অবশ্যই পিএইচপি লিখতে হবে না হলে আসবে না ঠিক আছে সেমভাবে টোয়েটা দরকার ছিল টোয়েটাকে কাট করে নিয়ে আসেন পিএইচপি ইউনিট দিয়ে দিলেন এখানে এরপর দেখেন যদি নেক্সটটা নিয়ে আসেন ধরুন হচ্ছে এই মাহিন্দ্রাটা নিয়ে আসলাম 
PHP दिलाम है खाना है ठीक है सर तो एक ओन दोनों ने सम रा जस्ट विभिन्न क्लास गुलो के विभिन्न फाइले हम रा भाग करे फल्ला किन तो एक ओन जो दिलाम रीलोड दे हम के रोड दे बे हैं जैसे शुरू एक टा क्लास क्यों नहीं हम के पाई नहीं तेरे कारण होते कि जब हम तेरे क्लास गुलो से की चलो विभिन्न फोल्डर तो include मानी की जो वही फाइलर कोड गुलो के ही आम्रा ए फाइलर मध्य जस्ट एक है ना रेंडर कर लाम जिन्हें स्टाइल रखूँ हाई ठीक ना तो हम जो देखा है लिखी दोनों include ones दिलाम include ones dot slash classes slash होते की हेरो एक टॉय दे पारे देनो चारों दूसरा चिलो ठीक ना टॉय उटा चिलो एक टा आर एक टॉय तो माहिंगा चिलो देखन তাহলে নেম স্পেসটা কিভাবে আমরা ব্যবহার করব তো এটা তো হয় একটা যদি আমরা ফোল্ডারের থেকে হ্যাঁ হয়তো ক্লাসেস নাম দিলাম সেখানে যদি আমি কার্ড দিতাম তাহলে কিন্তু হয়ে যেত ঠিক না তো নেম স্পেসটা হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র এই প্রতিটা ক্লাসের উপরে বলে দিবেন আর নেম স্পেস হচ্ছে সবার উপরে ইউজ করতে হয় হুম টপ অফ দা ফাইল যেটাকে বলে আর কি তো আমি ধরুন এখানে ইউজ করলাম কি আমি এখানে ইউজ করলাম এরকম তো আমি যেটা করব এই ফাইলের শুরুতে নেম স্পেস অ্যাড করে দেব তো নেম স্পেস দিলাম হচ্ছে আমি কার জাস্ট কার এতটুকু করার পর দেখেন আমি যদি এখন এখানে রিলোড দেই এখানে অলরেডি আমাকে একটা এরর দিচ্ছে হ্যাঁ দেখেন হেরোটা হচ্ছে এখানে পাচ্ছে না বা যে হিরোটা পাচ্ছে না এর কারণ হচ্ছে কি দেখেন এই হিরো ক্লাসটাকে যদি আপনি ব্যবহার করতে চান আপনাকে কার্ড দিয়ে একটা ব্যাকস্ল্যাশ দিতে হবে জিনিসটা হচ্ছে এরকম আপনি যদি এখানে লেখেন আপনি মাউসটা রাখলে বুঝবেন হ্যাঁ যে আনডিফাইনড কার্ড তো আপনি যদি এইভাবে লেখেন ধরুন ব্যাকস্ল্যাশ কার ব্যাকস্ল্যাশ হিরো দেখেন এখন কিন্তু ওকে আবার দেখাচ্ছে सेम बाबे जो दे अमी टोयटा ते यूज़ कोरी दोनों नामी दिलाम होते नेम स्पेस कार ठीक है सावस सेम बाबे एक टाइप दिलाम नेम स्पेस कार ठीक है सें एक उन देखन बाकी दूर तो आमा की रोड दी में है पुर्तम लेकिन तो शो करे फिर ऐसे पॉर्ट गुला किन्तु की करने यार शो करने तो एक उन जो दे अपनी ये भावे दन तो अथवा जब आपने ये खाने के प्रथम स्लैश टक किटो अदन एक उन कास्ट कर बे, देखें एक उन किंतु कास्ट कर बे, कोनो समस्या नहीं। तो आपना दौरकर होलो जब थोड़ी नहीं जब हम लोग जब इंडेक्स डॉट पीएचपी टा दिलाम, एक है ना तो आपने उन्हें गुला क्लास थकते पड़े, तो आपने की कोले निखर का नेम स्पेस आपने আপনি এটাকে বলতে পারেন হচ্ছে তার উপাধি বলতে পারেন হ্যাঁ যে একটা ফাইলকে আমরা এই নামে হচ্ছে কি করতে পারি ডিফাইন করতে পারি ঠিক আছে তো এখন দেখেন এখানে আমাকে এরর দিচ্ছে ঠিক না এরর দিচ্ছে কেন এই এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমার ডিরেক্টরি ছিল এত কোন কার/হিরো কিন্তু এখন হয়ে গেছে কি root/car/হিরো তো এটা অনেকটা হচ্ছে যে আমরা যে ইউআরএল ইউজ করি না ইউআরএল এর মতো আপনারা দেখবেন যদি গিটে কোনো আমরা যখন ডিজাইন করেছিলাম তখন কি হতো যখন গিটের মধ্যে আমরা যে স্ল্যাশ দিয়ে যখন কি করতাম কোন একটা প্রজেক্টকে ওই গিটহাব আইও দিয়ে যখন দেখতে যে দেখতে চাইতাম তখন কিন্তু একটা এরর দিত ঠিক না এর কারণ ছিল কি কারণ ছিল হচ্ছে ওখানে আমরা যদি এখানে একটা স্ল্যাশ দিই স্ল্যাশ দাও মানে হচ্ছে সে ডোমেইন স্ল্যাশ থেকে হিসাব করে যেটা একটা সমস্যা ছিল তাহলে যেটা করতে পারি এখানে যদি একটা এইভাবে স্ল্যাশ দিই তখন যেটা হবে মানে আমি যদি স্ল্যাশ না দিই তাহলে সে যেটা করে এই রুট স্ল্যাশ কার স্ল্যাশ হিরো করে না বাট এখন যেটা হবে সে কিন্তু শুরুতে রুট কে অ্যাড করে না সে শুধু কার স্ল্যাশ হিরো অথবা কার স্ল্যাশ টয়টাকে সে কি করে নিছে এখানে মানে যেটা মেইন ক্লাস সেটা সে নিয়ে নিছে এখন দেখেন যদি রিলোড দেই দেখেন তখন কিন্তু কাজ করছে তাহলে নেম স্পেসের দুটো সুবিধা আমরা পেলাম হুম একটা হচ্ছে কি যে আমরা ক্লাসগুলোকে আরেকটু অর্গানাইজ করতে পারি আর আরেকটি হচ্ছে যে আমার একটা ক্লাসে বা হচ্ছে একটা ফোল্ডারে একটা ডিরেক্টরির নাম যাই হোক কিন্তু আমরা কি করতে পারি জাস্ট ক্লাসগুলোকে এমন ভাবে সেট করতে পারি যাতে আমি দেখে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আমার এখানে ছিল বা হচ্ছে এই ক্লাসের বা হচ্ছে এই নেম স্পেসের আন্ডারে আমার এই ক্লাসগুলো আছে তো এখানে দেখেন আপনি আপনি যে শুধুমাত্র নেম স্পেস একটা ইউজ করতে পারবেন এই রকম না যেমন হিরো কোম্পানি কি করে তারা শুধুমাত্র হুন্ডা আপনার তৈরি করে ঠিক না তো হয়তো আমি এরকম দিতে পারি যে কার স্ল্যাশ হচ্ছে কি হুন্ডা ঠিক আছে অথবা দিতে পারেন হচ্ছে কি মোটর বাইক মোটর বাইক ঠিক আছে তো দেওয়ার পর দেখেন এখন আপনাকে আবার এরর দিবে যে হ্যাঁ কারের মধ্যে কি নাই হিরো নামে কোনো ক্লাস নাই তো আপনি কি করতে পারেন এখানে যদি এইভাবে লেখেন যে সেম ক্লাসটা যদি এখানে দেন তখন আবার এটা পাবে দেখেন এখন আবার পাবে ঠিক আছে मींस এখানে যেহেতু এরর নাই এখানে এরর দিবে না তাহলে হচ্ছে আপনি 
কোনো ফোল্ডার ক্রিয়েট না করে হ্যাঁ আমরা কিন্তু কোনো ফোল্ডার ক্রিয়েট করিনি প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে আমরা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে কী করতে পারি অর্গানাইজ করতে পারি কিন্তু দেখেন শুধুমাত্র নেম স্পেস ব্যবহার করেও আমরা এই জিনিসটাকে করতে পারি আর এছাড়া দেখেন আপনি যদি কন্ট্রোল ক্লিক করেন আপনাকে সরাসরি এখানে দেখাবে ঠিক আছে অথবা আপনি এখান থেকে সরাসরি হচ্ছে ওই ফাইলে চলে যেতে পারবেন দেখেন আমাকে এখানে হিরো নামে যে ক্লাসটা ছিল ওই ক্লাসে আমাকে সরাসরি নিয়ে আসছে আচ্ছা তো এখানে একটা প্রবলেম দেখেন আমি যতগুলো আলাদা ক্লাস তৈরি করতেছি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে দেখেন আমি এখানে একটা ক্লাস তৈরি করলাম বা এরকম তো আমার অনেকগুলো ফাইল থাকবে ঠিক না তো এই সবগুলো ফাইলের জন্য দেখেন আপনাকে একবার ইনক্লুড করতে হচ্ছে ঠিক না তো ইনক্লুড করাটা হচ্ছে একটা মানে আপনার কাছে প্যারা আমার লাগতে পারে হ্যাঁ যে দূর এটা বারবার ইনক্লুড করা তো পসিবল না আর আরেকটা হচ্ছে যদি এখানে খেয়াল করে দেখেন ধরেন আপনি ইন্ডেক্সটাই যেহেতু আমাদের সবসময় কি হয় আমাদের রুট ফাইল হয় তো এমন হইতে পারে যে আপনার ফুল প্রজেক্টে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশটা আপনি ক্লাস ইউজ করবেন এরকম হুম বা হচ্ছে ক্লাস ফাইল তৈরি করবেন বা আরও বেশি হতে পারে মিনিমাম এরকম বললাম আর কি তো সবগুলো যদি এরকম ইনক্লুড করতে হয় চিন্তা করেন আপনার কি পরিমাণ সময় যাবে ঠিক না তো পিএসপিতে একটি টার্ম আছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে অটোলোড হ্যাঁ তো অটোলোড যেটা করে সে হচ্ছে সে হচ্ছে একটা ফাংশান ওই ফাংশানটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি এই ডিরেক্টরিগুলো থেকে আপনাকে এখানে লোড করে দেবে মানে আলটিমেটলি সে ইনক্লুডই করবে কিন্তু একটা ফাংশানই আপনাকে সবগুলো কাজ অ্যাট এ টাইম করে দেবে তো এটার জন্য আপনি যেটা করবেন আপনাকে একটু ডকুমেন্টেশান দেখলে বেটার হুম আপনি যদি এখানে লিখেন ধরুন পিএসপি অটোলোড পিএসপি অটোলোড ঠিক আছে তো অটোলোড দিলে যেটা হবে দেখবেন আপনি এখানে এই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পিএসপি ডট নেট হ্যাঁ এখানে গেলে আপনি একটা ওয়ে পেয়ে যাবেন তো এটা পিএসপি তারা নিজের এক করেই রাখছে আপনি কীভাবে করবেন তো এটার জন্য হচ্ছে দেখেন এসপিএল হ্যাঁ অটোলোড রেজিস্টার এই ফাংশানটার মাধ্যমে ওরা হচ্ছে এই অটোলোডের কাজটা আপনাকে করে দেয় তো এই এসপি এসপিএল অটোলোড সে কী করে মূলত সে হচ্ছে আপনার একটা ফাংশানকে কল ব্যাক হিসেবে সে রিসিভ করে ঠিক আছে দেখেন সে হচ্ছে একটা ফাংশান সে হচ্ছে আর একটা ফাংশানকে কী করছে জাস্ট রিসিভ করছে তো আমি দেখেন এতটুকু একটু কপি করব জাস্ট কপি কপি করে আমরা জাস্ট দেখি যে এখানে কাজটা কি হচ্ছে তো আমি ধরেন কিছুক্ষণের জন্য এটাকে অফ রাখলাম আর এখান থেকে ধরুন হচ্ছে আমি একটা ফাংশানকে মানে একটাকে অন রাখলাম বাকিগুলোকে অফ করলাম আর এখানে এটাকে রাখলাম তো এখানে পিএসপি আপাতত দরকার নেই ইনক্লুডও দরকার নেই আমি এখান থেকে ইকো করলাম ঠিক আছে তো ইকো করে আমি শুধু এই ক্লাস নেমটাকে দেখতে চাই দেখেন আপনি যদি রিলোড দেন সে আপনাকে অটোমেটিক্যালি নিচেরটা খেয়াল করার দরকার নাই এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন সে আপনাকে কী করছে কার স্ল্যাশ মোটর বাইক হিরো এই লাইনটা কিন্তু এখান থেকে আসছে ঠিক আছে যদি আপনি দেখেন যে ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে কি ফ্রম অটোলোড ফ্রম অটোলোড ঠিক আছে দেখেন সে ফ্রম অটোলোড মিন্স হচ্ছে কি আমি কিন্তু এই ফাংশানটা কলও করিনি সে যেটা করে আপনি যদি কোনো ক্লাসকে কল করেন বা হচ্ছে কোনো একটা ক্লাসকে এরকম আপনার একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করেন যে কোনো একটা ক্লাসের আন্ডারে সাথে সাথে এই ফাংশানটা কল হয়ে যাবে দেখেন যদি আমি এটাকে অন করি তখন কি হয় মানে প্রথমটাতে এরও যার কারণে পরেরটাতে আর রান করেনি দেখেন এখন ক্লিক করলে দেখেন সে হচ্ছে কার টয়োটা মানে যে ক্লাসটা আপনি তৈরি করতে চাচ্ছেন ওই ক্লাসটা আপনি কি করছে এখানে আপনাকে এই ক্লাস নেমের মধ্যে সেটাকে দেখাচ্ছে এখন আসি আমরা তো ধরুন এতক্ষণ যে ক্লাসের নেম স্পেস দিলাম তো নেম স্পেস আপনি তো মন মতো দিতে পারেন সমস্যা নাই তো পিএসআর এটাকে বলা হয় হচ্ছে পিএসপি স্ট্যান্ডার্ড আপনার রিকমেন্ডেশান তো এই পিএসপি স্পেশাল আর পিএসপি পিএসপি স্ট্যান্ডার্ড রিকমেন্ডেশানে আপনার কিছু রুলস রয়েছে এবং এটার বিভিন্ন ভার্সন আছে জিরো থেকে আপনার টুয়েলভ পর্যন্ত তো আপনারা এম বিসি প্যাটার্নে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে পিএসআর যে ফোরটা আছে ওইটা ইউজ করা হয় বেশি তো আমি জাস্ট এটার সাথে একটু পরিচিত পরিচয় করাই দিই যে আসলে পিএসআর ফোরটা কি আপনি সার্চ দেন জাস্ট পিএচপি পিএসআর ফোর তো আপনাকে কিছু রুলস দেখাবে ঠিক আছে ধরনের যে দেখেন পিএসআর ফোর অটোলোডার তো এখানে গেলে আপনি একটু নিচের দিকে যাবেন এখানে গেলে কিছু রুলস পাবেন হুম তো এখানে গেলে দেখবেন যে আপনাকে এই পিএসআর ফোর মেনটেন করে যদি আপনি কোনো ক্লাস তৈরি করতে চান হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনি ক্লাসের রুট তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছু ডিরেক্টরি ম্যানেজমেন্ট বা হচ্ছে আপনাকে মেনটেন করতে হবে প্রথম হচ্ছে দেখেন সবগুলো ক্লাসের জন্য দেখেন একটা কমন নেম স্পেস লাগবে হ্যাঁ তো কমন নেম স্পেস বলতে আপনি যদি ধরুন আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের অ্যাকশান রিলেটেড হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমরা আমাদের যে ফ্রন্ট এন্ডটা কন্ট্রোল হবে এই কন্ট্রোল করার জন্য যতগুলো ক্লাস সবগুলো ক্ল
মানে কমন হচ্ছে অ্যাপ দিয়ে সবাই বলে হ্যাঁ মানে অ্যাপের মধ্যে হচ্ছে এই আমাদের যত ফাংশনালিটি আছে সব ক্লাস হচ্ছে ওই ফাংশন এই ফোল্ডারের মধ্যে থাকে ঠিক আছে এরপর দেখেন এখানে বলছে কি যে দেখেন এখানে হচ্ছে একটা সাব নেম স্পেস দেন হচ্ছে ক্লাস নেম থাকবে ঠিক আছে তো এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার আমি যদি ভেঙে বলে দিই প্রোডাক্টে পড়তে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি যে ক্লাসের নেমগুলো দিবেন হ্যাঁ ওই ক্লাস নেমের সাথে আপনি ওই ফাইলের নামটা সেম রাখবেন যেমন দেখেন এখানে যদি আমরা খেয়াল করি যেমন আমি দিছি হচ্ছে কি হিরো রোড পিএইচপি ঠিক না এবং এখানে ক্লাসের নাম দিলাম কি হিরো এই দুটোর নাম হচ্ছে আপনাকে সেম রাখতে হবে এটা হচ্ছে একটা আপনার কি বলা যায় রুলস ওকে আর আরেকটা হচ্ছে এখানে যে একটা নেম স্পেস ইউজ করছেন এই নেম স্পেসটা হবে আপনার কোন ফোল্ডারের মধ্যে মানে কোন ডিরেক্টরি থেকে কোন ডিরেক্টরি তারপরে হচ্ছে কি এটা আপনাকে বলে দিতে হবে তো আমরা যদি হিরো ক্লাসটা একটু ফলো করি দেখেন সে আছে ক্লাস ফোল্ডারের মধ্যে ক্লাস ফোল্ডার আছে কার মধ্যে অ্যাপের মধ্যে তাহলে নেম স্পেসটা মেনটেন করতে হবে এইভাবে প্রথমে অ্যাপ তারপরে হচ্ছে ক্লাসেস ক্লাসেস ওকে তাহলে যেটা করলেন আপনি এই পিএচ ফোর বা হচ্ছে পিএসআর ফোরের যে রুলসটা সেটা আপনি মেনটেন করলে মেনটেন করে ক্লাসটা আপনি তৈরি করলেন ঠিক আছে এখন যেটা হবে এই অ্যাপের মধ্যে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের ক্লাস তৈরি হতে পারে হ্যাঁ হয়তো এরকম হতে পারে কিছু মডেল থাকবে তারপর হতে পারে হচ্ছে আপনার এখানে কিছু কন্ট্রোলার থাকবে মিন্স হচ্ছে আপনার অ্যাপকে কন্ট্রোল করার জন্য যত ধরনের আপনার ক্লাস থাকবে সবগুলো হচ্ছে এরকম একটা ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে এবং প্রতিটা ফোল্ডারে যে ফাইলগুলো তৈরি হবে ধরুন হচ্ছে কন্ট্রোলারের মধ্যে আবার এরকম থাকতে পারে একটা ফ্রন্ট এন্ড থাকতে পারে ঠিক আছে আর একটা হয়তো ব্যাক এন্ড থাকতে পারে ব্যাক এন্ড থাকতে পারে এখানে দেখেন আরেকটা জিনিস আমি ফলো করছি সেটা হচ্ছে কি এই আপনার ফুলি ক্যাপিটালাই ফুলি আপনার ক্যাপিটাল ফুলি ক্যাপিটাল না জাস্ট হচ্ছে কি ক্যাপিটালাইজ মানে হচ্ছে আপনার সবগুলো আপনার নেমের প্রথম ক্যারেক্টার কি হবে ক্যাপিটাল হবে আর আরেকটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনি স্পেস ইউজ করবেন না হ্যাঁ এখানে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম হচ্ছে আপনি এখান থেকে যদি আপনার প্রয়োজন হয় ধরুন হচ্ছে এরকম দিলাম আমরা একটা ক্লাস তৈরি করলাম হচ্ছে ধরুন সাব এভাবে দিলাম সাব ক্লাস হ্যাঁ তো এটাকে হয়তো আমি এভাবে লিখতে পারতাম ঠিক আছে সাব ক্লাস অথবা হচ্ছে আন্ডার স্কোয়ার ক্লাস আন্ডার স্কোয়ার ক্লাস এইভাবে না আপনি যদি পিএসআর ফোর মেনটেন করেন তাহলে নামগুলো হবে এভাবে হ্যাঁ সাব ক্লাস বুঝে গেছে এখন আসেন ধরুন ব্যাক এন্ডের মধ্যে আমরা একটা ফাইল তৈরি করলাম হয়তো এরকম হতে পারে হ্যাঁ যে ব্যাক এন্ড অ্যাডমিন কন্ট্রোলার অ্যাডমিন যেহেতু কন্ট্রোলারের মধ্যে আছে আমি ধরুন এরকম একটা প্রিফিক্স ইউজ করতেছি এবং এই ফাইলের নেমের ক্ষেত্রে একটু চেক করে দেখেন আমি নামগুলো কিন্তু এখানে ছোটো হাতের ইউজ করে নিই প্রথমটা হচ্ছে কি ক্যাপিটাল দেন হচ্ছে আমি কোনো স্পেসও দিইনি আন্ডার স্কোরও দিইনি আমি দিচ্ছি কি বড়ো হাতের সি দেন হচ্ছে আপনি এভাবে মানে যতগুলো আপনার এরকম ভাঙবে আর কি এটাকে বলে ক্যামেল কেস বলে আর কি হ্যাঁ যে আপনি আর প্রতিটা আপনার ব্রেককে বা হচ্ছে হোয়াইট স্পেক হোয়াইট স্পেসকে কী করা দেখা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে এটাকে আপনার মেনটেন করা দিয়ে আপনি পিএচপি লিখলেন তো এখন এই অ্যাডমিন কন্ট্রোলার যদি একটা ক্লাস হয়ে থাকে হ্যাঁ ধরুন আমি এখানে ক্লিক করলাম পিএচপি লিখলাম পিএচপি লিখে আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি ক্লাস দিলাম একটা ক্লাস তো ক্লাসের মধ্যে কি থাকবে এটাই থাকবে হ্যাঁ অ্যাডমিন কন্ট্রোলার এখানে আপনাকে পিএচপি ইউজ করতে হবে না শুধুমাত্র নামটা ইউজ করবেন আপনি এখানে ঠিক আছে তো নামটা ইউজ করার পরে দেখেন আমি এখানে যদি নেম স্পেস সেট করতে চাই তাহলে নেম স্পেসটা কীরকম হবে আর দু একটা একটু দেখলে আমরা বুঝে যাব প্রথমে হচ্ছে কি দেখেন এই ফোল্ডারের রুটে আমাদের চলে আসতে হবে হ্যাঁ তো এই এই ফাইলের রুটকে একদম প্যারেন্ট রুট হচ্ছে কি অ্যাপ দেন হচ্ছে অ্যাপের মধ্যে কী আছে অ্যাপের মধ্যে আছে আমার কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার ঠিক আছে এই কন্ট্রোলারের মধ্যে আবার কি আছে কন্ট্রোলারের মধ্যে আছে হচ্ছে আমার ব্যাক এন্ড ঠিক আছে শুধুমাত্র এই জিনিসটা আপনাকে কি করতে হবে মেনটেন করতে হবে যে আসলে এই ক্লাসটা যে রুট ফোল্ডারগুলো ওই রুট ফোল্ডারটাই হচ্ছে কি এই ক্লাসের নেম স্পেস হবে এটাই হচ্ছে পিএসআর ফোরের রুলস ওকে আর এখানে পুরো জিনিসটা একবার পড়ে নিতে পারেন বাট মেন জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম এছাড়া হচ্ছে এখানে দেখেন আপনার এখানে কিছু উদাহরণ সহ দেওয়া আছে আর এছাড়া আপনারা আরও কিছু আর্টিকেল পড়ে এখান থেকে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে বাট মেন যেটা ফলো করা হয় পিএসআর ফোরে সেটা হচ্ছে এতটুকু ঠিক আছে আর এখান থেকে ফোল্ডার নেম হচ্ছে তাদের একটা কমন নেম স্পেস নেম থাকবে দেন হচ্ছে সাব নেম স্পেস হ্যাঁ সাব নেম স্পেস বলতে বোঝায় মানে এটা হচ্ছে নেম স্পেস আমাদের নেম স্পেস হচ্ছে মেইন অ্যাপ হ্যাঁ আর এগুলো সব হচ্ছে সাব নেম স্পেস ঠিক আছে 
আর ফাইল যেগুলো হবে এই ফাইলের নেমের সাথে আমাদের ক্লাস নেমটা মিল থাকতে হবে ঠিক আছে না হলে আপনি এই অটো লোডে যে একটা পিএইচপি ফিচার ওই ফিচারটা আপনি নিতে পারবেন না ঠিক আছে তো কেন নিতে পারবেন না সেটাও আমরা আসতেছি একটু পরে কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা যদি এই আউটপুটটা একটু খেয়াল করি এখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন তো আমরা ধরুন হচ্ছে এই যে অ্যাডমিন কন্ট্রোলার এখানে ধরুন আমরা একটা কনস্ট্রাক্ট তৈরি করতে পারি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমরা একটা কনস্ট্রাক্ট কনস্ট্রাক্টর দিয়ে শুধু ইকো করে দিলাম হুম ইকো অ্যাডমিন কন্ট্রোলার ঠিক আছে দিয়ে একটা ব্রেক দেন এখন এই ক্লাসের আন্ডারে হ্যাঁ বা হচ্ছে এই ক্লাসের আমরা একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে চাই বা হচ্ছে একটা অবজেক্ট আমরা তৈরি করতে চাই তো কোথায় তৈরি করব আমরা তৈরি করব হচ্ছে ইন্ডেক্সের মধ্যে ঠিক আছে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে আমি ধরুন এখানে একটা অ্যাডমিন নিলাম হ্যাঁ অ্যাডমিন ইকুয়াল হচ্ছে কি হয়তো ওই ফাংশনের যে নামটা আপনি দিচ্ছেন ওইভাবে দিতে পারেন যে নিউ হচ্ছে কি অ্যাডমিন কন্ট্রোলার ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আচ্ছা এটা আমি আপাতত কেটে দিচ্ছি ধরুন আপাতত আমার কাছে নাই তো এখানে আমাকে কি বলতেছে যেটা আনডিফাইন্ড তাহলে ফাইন করতে হলে কি করতে হবে এই যে এখানে এইভাবে আমাকে ইউজ করতে হবে ঠিক না ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে তো আমি কি করব এই এতটুকুকে কপি করব হ্যাঁ মানে যেটা আমি নেম নেম স্পেস সেট করেছিলাম একটা ব্যাক স্ল্যাশ দেন হচ্ছে এইভাবে ঠিক আছে দিলাম তো দেওয়ার পর যদি আমি এখন রিলোড দেই দেখেন ফ্রম অটোলোড মিন্স হচ্ছে যে এখানে আমাকে নামটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ অ্যাপ কন্ট্রোলার ব্যাক অ্যান্ড অ্যাডমিন কন্ট্রোলার দেখেন এটাই কিন্তু আমার আলটিমেটলি ফোল্ডার স্ট্রাকচার ঠিক না দেখেন অ্যাপ কন্ট্রোলার ব্যাক অ্যান্ড অ্যাডমিন কন্ট্রোলার শুধুমাত্র শেষে যদি আমি একটা ডট পিএসপি অ্যাড করে দিই মানে হচ্ছে দেখেন আমরা এখানে কি করতাম এখানে দেখেন আমরা একটা ডট পিএসপি অ্যাড করে দিতাম না জাস্ট ডট পিএসপি দেখেন তো মানে আমি ফাইলটাকে যদি ইনক্লুড করতে চাই শুধুমাত্র শেষে ডট পিএসপি দিয়েই আমি কাজটা করে ফেলতে পারি ঠিক না তো দেখেন আমি যদি ডট পিএইচপি দিই ধরেন হচ্ছে আমি এর এইভাবে হচ্ছে আমি জাস্ট এখানে মানে যেটা ওখানে ছিল আর কি ওরা যে কাজটা করছে ইনক্লুড করে দিয়েছিল ওখানে ঠিক না তো আমি ধরেন এখানে ইনক্লুড করতেছি ইনক্লুড ইনক্লুড করে হয়তো ক্লাস নেম দিয়ে এটার সাথে ডট পিএইচপি অ্যাড করে দিলাম ডট পিএইচপি মানে শুধু আমি এক্সটেনশনটা বলে দিলাম আর এখানে একটা ডট লাগবে যেহেতু কনক্যাটনেট করতে হবে মানে দেখেন আমি তো পুরো জিনিসটা পেয়ে গেছি শুধুমাত্র এখানে কি দরকার একটা ডট পিএইচপি দরকার দেখেন এখন যদি রিলোড দেই এখন কি বলছে ফ্রম অটোলোড কন্ট্রোলার এবং এখানে দেখেন এই অ্যাডমিন কন্ট্রোলার এটা চলে আসছে দেখছেন এই অ্যাডমিন কন্ট্রোলার কোথা থেকে আসছে এই যে আমি এখানে প্রিন্ট করছিলাম দেখেন আমি যদি এখানে মাল্টিপল বিয়ার প্রিন্ট করি তখন হয়তো আরও ভালো বোঝা যাবে ঠিক আছে দেখেন অ্যাডমিন কন্ট্রোলার তাহলে দেখেন আপনি যদি পিএসআর ফোরটা মেনটেন করেন তাহলে হচ্ছে আপনি এই যে শুধুমাত্র একটা ফাংশন যদি কল করেন হ্যাঁ আপনাকে কিন্তু আর কিছু করতে হচ্ছে না সে অটোমেটিক্যালি কী করছে এই আপনার হাজারো ফাইল অথবা হচ্ছে আপনি একশোর বেশি বা কয়েকশো আপনি ক্লাস তৈরি করেন সমস্যা নেই বাট ইনক্লুড করার জন্য এই তিন লাইনই যথেষ্ট ক্লিয়ার ওকে এখন আসেন এখানে দেখেন আমাদের প্রতিটা একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে গেলে আমাকে বিশাল একটা লাইন লিখতে হয় ঠিক না তো এরকম যদি আমার অনেকগুলো সাব নেম স্পেস থাকে তাহলে তো সবগুলো কীভাবে লেখাটা আমার জন্য একটু কষ্টকর হইতে পারে এবং এটা রিড করাটা একটু কষ্ট ঠিক না তো সেক্ষেত্রে যেটা করা হয় নেম স্পেসের সাথে ইউজ নামে আর একটি কিওয়ার্ড ইউজ করা হয় হ্যাঁ তো ইউজটা কীভাবে কাজ করে আপনি যদি ভিএস কোড ইউজ করেন এবং এখানে যদি আপনার পিএসপি ইন্টেলিফেন্সটা ইনস্টল থাকে তাহলে আপনি এই সুবিধাটা পাবেন আপনি মাউস নেওয়ার সাথে সাথে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে কন্ট্রোল স্পেস চাপবেন হ্যাঁ কন্ট্রোল স্পেস দিলে আপনাকে এখানে দেখাবে হ্যাঁ দেখেন ইউজ অ্যাপ কন্ট্রোলার ব্যাক অ্যান্ড অ্যাডমিন কন্ট্রোলার তো এটা দেখেন সবার উপরে এখানে অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যাবে দেখেন ইউজ অ্যাপ কন্ট্রোলার এর মানে হচ্ছে এই আমি এখানে যে জিনিসটা লিখতাম এটা লিখা আর এখানে ইউজ লেখাটা সেম দেখেন কাজ কিন্তু একই করবে ঠিক আছে দেখেন অ্যাডমিন কন্ট্রোলার তো সেমভাবে ধরুন হচ্ছে আমরা ফ্রন্ট এন্ডে আর একটা ক্লাস তৈরি করতে চাই হুম কারণ আমরা দিলাম হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার ডট পিএসপি ঠিক আছে তো দেওয়ার পর এখানে সেম হয়তো আমি অ্যাডমিনটাকে কপি করি এখানে দিন তার ব্যাক এন্ড হবে না হ্যাঁ এখানে হবে হচ্ছে কি ফ্রন্ট এন্ড ওকে আর এখানে কি হবে আমার ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলার ঠিক আছে অথবা আমরা এখান থেকে নামটা একটু চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ ধরেন তো এইভাবে দিলাম ব্যানার কন্ট্রোলার ঠিক আছে জাস্ট নামটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি আর এখান থেকে ওই নামটা চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু আপনাকে হ্যাঁ ব্যানার কন্ট্রোলার
আর ইনডেক্সে চলে আসেন আসার পর আপনি হয়তো এখানে শুধু ব্যানার লিখতে পারেন হুম ব্যানার ইকুয়াল নিউ ব্যানার কন্ট্রোলার দেখেন তো এখানে অটোমেটিক্যালি আপনাকে অ্যাড করে দিচ্ছে ঠিক আছে মানে এক্সটেনশন এক্সটেনশন ইউজ করার জন্য এই সুবিধাটা আমরা পাচ্ছি আর কি এই ইউজ অ্যাপ কন্ট্রোলার ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলার ব্যানার কন্ট্রোলার ঠিক আছে দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই এই দেখেন অ্যাডমিন কন্ট্রোলার প্রথমে ক্রিয়েট করছি দেন হচ্ছে কি ব্যানার কন্ট্রোলার ঠিক আছে তো এই যে তিনটা লাইন আছে না এই তিনটা লাইনকে আর একটু সহজ করার জন্য বা সুন্দর করার জন্য সবাই যেটা করে এখানে একটা অটো লোড ডট পিএইচপি নামে অটো লোড ডট পিএইচপি এই নামে হচ্ছে একটা পিএইচপি ফাইল ক্রিয়েট করে দেন সেখানে যেটা করে ওরা হচ্ছে এই লাইনটা এখানে লিখে ঠিক আছে লেখার পর এই ইন্ডেক্সের এখানে আর কি বা হচ্ছে টপে আপনি শুধু এটা ইনক্লুড করে দিলে হবে ঠিক আছে তো এটা অবশ্যই নেম স্পেসের পরে করতে হবে ইনক্লুড ডট স্ল্যাশ হচ্ছে কি অটলোড ডট পিএইচপি শেষ ঠিক আছে এতটুকু কাজ করলে আপনার কাজ ডান তো এখন আপনি এগুলো রাখতে পারেন চাইলে নাও রাখতে পারেন সমস্যা নয় দেখেন কাজ কিন্তু একই বুঝে গেছে তো এই হচ্ছে ধরুন আমরা ক্লাসগুলোকে যদি পি এস আর ফোর হ্যাঁ বা হচ্ছে পিএসপি স্ট্যান্ডার্ড আপনার মেনটেন করে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমাকে এইভাবে মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে মানে একটা কমন নেম স্পেস থাকবে কমন নেম স্পেসটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যাপ আর অ্যাপটা হচ্ছে কি অ্যাপ হচ্ছে ধরুন আমার পুরো অ্যাপটা কন্ট্রোল করার জন্য যত ক্লাস দরকার সবগুলো হচ্ছে কোথায় থাকবে এই অ্যাপের মধ্যেই থাকবে আপনি মাল্টিপল অটোলোড তৈরি করেন ওটা সমস্যা নয় বাট একটা মানে বর্তমানে যে অ্যাপগুলো আছে বা হচ্ছে এমবিসি অথবা হচ্ছে যারাই হচ্ছে পিএসআর ফোর মেনটেন করে তারাই হচ্ছে এই জিনিসটা বর্তমানে মেনটেন করছে ঠিক আছে এই অ্যাপ নামে অ্যাপ থাকে অনেকে হচ্ছে এখানে রুট লেখে অথবা হচ্ছে তার ভেন্ড ভেন্ডন না মানে অনেকে এরকমই দেয় যে অ্যাপ্লিকেশান দেয় মানে যেরকম দেন আর কি যেটা দিয়ে আপনি বুঝান দিয়ে সেখানে হচ্ছে তার মেইন যতগুলো ক্লাস এখানে রাখা হয় আর সেক্ষেত্রে যেটা করা হয় এই যে স্ট্রাকচারটা হ্যাঁ একটা ফোল্ডারগুলোতে ক্যাপিটাল যেটা মানে প্রথম লেখাটা ক্যাপিটালাইজ ইউজ করা স্পেস না দিয়ে হচ্ছে সেখানে আপনার ক্যামেল কেস ইউজ করা হ্যাঁ দেন হচ্ছে ক্লাসের যে নাম ওই নামের সাথে মিল লেখে কি করা এই আপনার ফাইল নেমটা ক্রিয়েট করা ঠিক আছে তো এই কয়েকটা জিনিস যদি মেনটেন করেন তাহলে আপনার জন্য মানে পিএসআর ফোর মেনটেন করে আপনার একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে ঠিক আছে তো এই ছিল টোটাল নেম স্পেস এবং এক পেজে অনেকগুলো ক্লাস তৈরি করার থেকে যদি মুক্তি পেতে চান তাহলে এটা সবচেয়ে সহজ উপায় আর কি ঠিক আছে আর এর সাথে ছোট একটা জিনিস অ্যাড করি সেটা হচ্ছে ধরুন আপনি হয়তো ক্লাস ইউজ করলেন না হ্যাঁ বা হচ্ছে আমরা তো এতক্ষণ কী করি জাস্ট হচ্ছে এই ক্লাসের মধ্যে আমরা একটা অবজেক্ট তৈরি করছে ঠিক না তো হইতে পারে এই এই ফাইলের মধ্যে আপনার কোনো ভেরিয়েবল থাকতে পারে ধরুন হচ্ছে আমার কাছে একটা ভেরিয়েবল আছে এখানে হ্যাঁ দিলাম হচ্ছে নেম নেম ইকুয়াল টেস্ট হ্যাঁ অথবা টেস্ট ক্লাস ঠিক আছে দিলাম তো এই নেমটাকে বা হচ্ছে এই ভেরিয়েবলটাকে আপনি অ্যাক্সেস করতে চান ঠিক না তো অ্যাক্সেস করতে চাইলে দেখেন আপনি চাইলে যদি এখান থেকে এখন ইকো করেন ধরেন ইকো করলেন হচ্ছে কি নেম দেখেন যদি রিলোড দেন আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল নেম আচ্ছা এখানে ভেরিয়েবল না এখানে মূলত হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আপনি এইভাবে ইম্পোর্ট করতে পারবেন আর কি তো সেক্ষেত্রে একটু প্যাটার্নটা চেঞ্জ করতে হবে প্যাটার্ন হচ্ছে আপনি ব্যানারে যদি আসেন এখান থেকে এটা তো একটা জাস্ট পিএইচপি ফাইল ঠিক না এতটুকু না হয় ক্লাস কিন্তু এটা তো তার বাহিরে তো সেক্ষেত্রে আমরা ধরুন এখানে একটা কনস্ট্যান্ট তৈরি করলাম কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্টের নাম দিলাম ধরুন টেস্ট কনস্ট কনস্ট ওকে দান এখন এই টেস্ট কনস্ট আচ্ছা কনস্ট্যান্টগুলো সাধারণত টে ফুল ক্যাপিটালে লেখা হয় আর কি তো আমি দিলাম হচ্ছে টেস্ট কনস্ট তো টেস্ট কনস্টকে আমি কি করব এখানে প্রথমে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো ইম্পোর্ট করার সিস্টেম হচ্ছে দেখেন এখানে নেম স্পেসটা একটু দেখে নেন নেম স্পেস কিন্তু ফ্রন্ট এন্ড পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন এখানে শুধুমাত্র এভাবে লিখতে পারেন হ্যাঁ যে আমি অ্যাপ কন্ট্রোলার থেকে বা হচ্ছে এই নেম স্পেস থেকে আর কি এই নেম স্পেস থেকে আমি টেস্ট কনস্ট থেকে কী করতে চাই ব্যবহার করতে চাই তো আমি যদি এখানে লিখি টেস্ট কনস্ট ঠিক আছে তো তখনও দেখেন একটা এরোড দিচ্ছে ঠিক না তো সেক্ষেত্রে এখানে লিখবেন হচ্ছে ইউজ কনস্ট তো এতে যেটা হবে আপনার এই নেম স্পেসটা বুঝে নেবে যে হ্যাঁ আমি যে এখানে কিছু একটা লিখলাম এই সর্বশেষ যে মানে যে 
नेम स्पेस टाइम लिखी से हे कन्सटैंट टाइप किस कन्सटैंट टाइप एक भेरिएबल तो जस्ट बिल्डेड कर निल देवर पर देखें जो अपनी रिलोड दें एक् क्यों ये देखते पाबें सेम भाव में आनी चाहिए को फांगशन के भाव लिखते ठीक है धरू हे एखे एक फांगशन लिखल फांगशन ये क्योंकि एक लोकल फांगशन हाँ तो लोकल फांगशन नाम दिल्ली ए रकम शो नेम तो शो नेम कि कर एक किस एक देखा से धरण एखान देखिए इको टेस्ट कन्सटा के देखा ठीक है तो यकम दिल आई एम आई एम फ्रम लोकल फांगशन आई एम फ्रम लोकल हाँ तो दिए तो यह किस एक दीते ठीक है एन य फांगशन के चाहिए अपनी यह नेम स्पेस के इम्पोर्ट करते पर क्षेत्र में आपके एखे ये फांगशन नाम लिखते हैं और इन्हें बोले दीते हैं एक फांगशन फांगशन ठीक है एन देखें जो शो नेम टाइम कल करें करल करार कि आसे देखें देखें जी आई एम फ्रम लोकल टेस्ट बा सामथिंग किस एक आसते ये जस्ट एक ब्रेक प्रिंट करें ब्रेक क्लियरलि देखा जाए ठीक है और एक दीते क्लियरलि देखें ओके तो यही मोटामुटी हमें नेम स्पेस हाँ नेम स्पेसर साथे फोल्डार स्ट्रक्चार पी एस आर फोर नहीं किसान कथा बार्ता छो एवं सर्वशेष हमें अटो लोडा देखल प्रचुर क्लस थकते समस्या नहींगुल एट ए टाइम इनक्लूड कर फिलते परि दें हमें यूज केसटा देखल हाँ यूज जेटा करतीबार एक इन्सटेंस तैरि करते गशाल एक नेम स्पेस एड कर तपर क्रिएट करते हैं वो झमेला के मुक्ति दे ठीक है तो मोटामोटी एतटुकू एक बोझार चेषा करबें एक प्रैक्टिस करबें तो हमें आशा करी नेम स्पेस यूज एटोलोड य तीनटा शिखा जाए सबा भलो थकबें असलम आलैकुम